Xin chào tất cả các bạn thị trấn Amavalao Và sau khi đã học rất nhiều lần để học thuộc cái tên này thì cuối cùng mình cũng đã nhớ và đọc được cái tên này Và ở thị trấn này có một cái chợ ngoài trời là một trong những cái chợ nổi tiếng nhất ở Madagascar Do vậy mà tận dụng cơ hội này mình phải đến thăm khu chợ này để cho các bạn thấy xem là cái sinh hoạt chợ búa ở Madagascar ở nông thôn, vùng nông thôn như thế nào Bây giờ là khoảng 7 rưỡi sáng và mọi thứ đã, đã rất nhộn nhịp rồi Tại vì bây giờ đang là thời điểm mà mọi người mang các sạp hàng của mình, các hàng hóa ra chợ bán Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem giá cả đấy như thế nào Và đương nhiên là cũng để xem xem là ở đây người ta bán những cái sản phẩm nào Madagascar chắc hẳn là một thiên đường của việc câu cá Tại vì ở đây họ bán rất nhiều các loại cần câu Cần câu bằng tre thẳng tưng rất là đẹp ừ. Wow, bát ngàn là cà chua Cà chua, cà chua, cà chua Nhưng có vẻ cũng chỉ có một loại Cà chua này là nông dân họ tự trồng Đây là khu chợ ngoài trời vô cùng rộng, rộng thanh thang Và đây là cái cảnh để sinh hoạt của chợ Mới vừa sáng sớm ra vậy mà họ mới đang mang hàng hóa ra Và điều đặc biệt nữa là chợ này chỉ họp một tuần có một lần Vào ngày thứ tư và hôm nay đúng là ngày thứ tư Do vậy mà mình phải tận dụng cơ hội này để đi khám phá khu chợ rất đặc biệt này Em nhỏ này là sáng sớm bây giờ mới có 7 rưỡi sáng mà đã mang than đi bán này. Một quán điểm tâm buổi sáng ở Madagascar Gồm có trà, cà phê và một loại bánh mì Là mình rất nhớ đến Hải Phòng đó là bánh mì nhỏ Và một số cái loại bánh chiên rán nữa trông giống bánh rán Cũng khá giống Việt Nam rồi Người dân ở đây người ta cũng ăn một loại súp Giống như là mì spaghetti vào buổi sáng Đây mọi người đang ăn món nộm xoài Đây cô chủ quán đang làm xoài cho khách Còn đây là khu bán hàng ngoài trời Rất là ấn tượng Các gia hàng được dựng lên bằng những cái thành gỗ Sau đó họ ngồi xuống đất họ bán Rất là chân quê Mà khu đất này rất là rộng Các bạn thấy đây Chạy tận là tít đằng kia Và ở đây chủ yếu là những người bán các cái loại rau, củ, quả Rau ở đây rất nhiều và rau tươi À đây con này có bán cả cả ngọn bầu, ngọn bí Sao quá nhiều điểm giống Việt Nam 
quá nhiều điều mà Việt Nam người ta cũng có Rau này giống một loại rau giống rau mùng tơi nhưng mà lá to hơn Còn đây là rau cải ấy. Rất nhiều rau cải và toàn rau tươi thôi Ở đây chắc là không phải lo về vấn đề rau quả Rau củ quả về vô cùng phong phú Những chú gà chú vịt được người dân nuôi và mang ra chợ bán Thịt gà này chắc rất là ngon Tại vì là gà này không phải là gà nuôi công nghiệp Đây là khu ẩm thực trong khu chợ này để họ nấu bằng những cái nồi gang có nhiều món khác nhau cơm rồi thịt trông cũng không được sạch sẽ cho lắm mà đặc biệt là trên trong ở à, trong quán này trên đây có một <cười> quả búp bê trông rất là gớm hiếc đây là món như một món tiết món tiết um, xong người ta Xào lên, xào không, không có bất kỳ một cái loại rau cỏ hay một cái gì kèm theo cả à, Đây là nội tạng, có thể nhìn thấy phổi, phổi bò ở đây Salam Salam đây là cảnh ăn uống của một số người dân của Madagascar trong nhà hàng này Cụ thể là cái quán cơm bụi Những thanh niên đang ngồi uống rượu Cô chủ bà quán cũng đang 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 bán rượu đây Đây vậy là món da bò Và rất nhiều món chiên như này à đây, Anh bạn này anh đang Đang, đang nướng da bò Họ cũng thui lên như là thui Món chả cầy của Việt Nam Xong là Cạo hết cái bẩn ra Rồi đó rồi là làm thành món thôi Con này có một cái quầy hàng rất là thú vị Gần như nằm ở, ở dưới Cái tấm bê tông này <cười> Không biết các bạn bạn Nga và bạn Việt đi tung tăng trong chợ này là được thả tự do như này hay là của một cửa hàng nào đang chờ được bán À đây còn có cả gà nữa Ở bên cạnh đó là những cửa hàng thịt Đây là một sạp hàng thức ăn đường phố mà chúng ta sẽ vào thăm Rau ở đây rất nhiều nên là họ nấu rất nhiều món có liên quan đến rau là một cái điều mà mình cá nhân mình rất là thích Tuy nhiên cái món ăn sở thích của người dân ở đây lại là món ăn cơm và đỗ
Ngoài ra những loại mì như kiểu giống như mì spaghetti Cũng rất là phổ biến Mì ở đây họ ăn với lại nước canh Giống như một loại phở bún của Việt Nam mình Bên ngoài này là những người phụ nữ, kể cả những cô bé gái rất là nhỏ nữa Để bán những cái loại thức ăn đường phố Các loại bánh Đây có một loại giống rất giống là Một cái loại bánh của Việt Nam Một loại trẻ nem Trong cái cửa hàng có rất nhiều cái đồ tạp hóa này Mình tìm được một thứ mà chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn, nhiều bạn một cái hoài niệm về Việt Nam của người ta, chúng ta ngày xưa Đó là đèn dầu Ở đây người ta bán đèn dầu rất là nhiều Một bầu trời kỷ niệm lại ùa về Như bạn biết thì ở Madagascar này Nhiều nhất là những, những vùng nông thôn ấy là họ không có điện Do vậy mà họ có thể dùng nến, có thể dùng năng lượng mặt trời, có thể dùng cái tấm để trữ cái năng lượng mặt trời để tích điện và còn một thứ nữa đương nhiên là đèn dầu như này. Đèn này cũng được dùng bằng dầu, tuy nhiên ở đây không thấy họ bán cái cái này gọi là cái bấc, cái bấc là cái cái, cái thứ mà nó trồi ở đây để người ta châm vào đây như một cái như những ngọn nến ấy hình dạng hơi khác cái đèn dầu của Việt Nam một chút nhưng mà công năng thì tương tự như vậy rất là tuyệt vời thú vị tìm lại được một chút kỷ niệm ngày xưa ở Madagascar Những hàng may và sửa quần áo ngay ngoài phố Các cô gái làm nghề thợ may mang ngay những cái máy khâu này ra ngoài phố để làm cho khách Và khi đi trong một khu chợ của Madagascar này, các bạn có thể tìm thấy rất nhiều thứ mà làm ta liên tưởng nhớ tới Việt Nam, nhất là Việt Nam một những nhiều năm trước. Ví dụ đây là những cục đường đen. Cục đường này ngày xưa là thường dùng để nấu chè, nấu cháo. Bây giờ Việt Nam không còn dùng loại này nữa. Chắc là như vậy. Và me Madagascar cũng rất là sẵn. Họ cũng ăn với muối. Đây là me, me chín. Và còn một thứ nữa. Đặc biệt là mình nhớ tới Hải Phòng, quê hương, đó là một loại bánh mì mini. Và bánh mì nhỏ này ở Việt Nam chắc là chỉ có ở Hải Phòng thôi. Chỉ có điều là ở Hải Phòng, bánh mì của Hải Phòng thì nó dài hơn, mà cũng nhỏ như này. Quá nhiều thứ làm chúng ta gợi nhớ tới Việt Nam. Đây là những quả cà tím to nhất mà mình đã từng được thấy vô cùng to và những cái loại nông sản ở Madagascar rất là nhiều và cũng có rất nhiều thứ giống Việt Nam ví dụ như su su chẳng hạn hành tỏi ngô lạc đỗ À, con này đang bán bán một cái loại à, đây chưa xác định là cái gì còn đây là một cái loại bát làm bằng à, gáo dừa và đây là mật ong
c'est un caillou pour manger. Pour manger. Tu m'as pas là Oh các bạn không thể đoán được cái chức năng của cái này là cái gì đâu đây là những viên đá có thể là viên đất họ bán ở trong chợ này rất là nhiều và các bạn có biết là họ làm với và các bạn có biết là họ mua với mục đích để làm gì không để ăn như một loại thức ăn vặt như cái chị này chị vừa ăn Tại vì những loại đất này là loại đất mà được coi là có chất, chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là cất, uh, chất can, canxi. À đây cũng có nghệ, giống ở Việt Nam này. Ừ. Mật ong được lấy từ rừng về còn nguyên chất ở đây ở đây có rất nhiều cái sợi vani vani và đi rất là hiếm và đắt không phải đâu cũng có một loại bánh nào đó mà những cậu bé này bán hàng rong ở đây rất là nhiều và sắn nghiền cũng là mọi thức ăn rất phổ biến ở đây và người ta dùng một cái lá sắn nghiền này để nấu với rất nhiều món các món thịt cá sau đó ăn với cơm Đây là kiosk hoặc cửa hàng bán các loại dược phẩm truyền thống của Madagascar Đây là các loại gỗ và một số loại thảo dược để chữa bệnh Đây các bạn có thể thấy còn có cả con sao biển nữa Còn có các loại đá dầu Ở trong chợ người ta có hẳn cả một cái gian hàng rất là rộng bán chuyên bán các loại sản phẩm này Đây là khu bán các loại đồ khô và chủ yếu là cá, có rất nhiều loại cá Cá, tôm, tép
Ở ngay bên cạnh này có một uh, có những cái gian hàng kiến trúc rất là độc đáo. Có vẻ như khu chợ này đã rất là cổ rồi. Đây một cửa hàng rất đặc biệt tại vì quầy hàng này bán món sở trường của mình đó là hoai lang chiên. Hoài lang họ chiên một cách bình thường nó không tẩm bột gì hết nhưng mà ở đây có một loại khoai lang mà họ ăn thêm đường vào nữa cho cả đường vào khoai lang, khoai lang bình thường cũng đã ngọt rồi không cần cho đường nữa nhưng mà ở đây có ăn phải cho đường một loại đặc sản nữa có cánh cũng có ở rất nhiều nước đó là châu chấu Châu chấu rất là to Họ đã làm sẵn rồi, vất cánh đi Chắc là họ không ăn ngay mà họ sẽ mang về để chế biến thêm Những quầy hàng bán giày dép này cũng là cái quầy hàng mà họ tự dựng lên bằng những thanh gỗ kiểu như một dạng giường Quần áo đây họ bán chủ yếu là quần áo cũ theo nhận định của mình như vậy Họ đã chất thành đống như này và người dân có thể ra chọn cái nào thích hợp thì mua rất nhiều nhưng mà đằng đằng sau này cái sạp hàng này là khả năng là quần áo thể thao là quần áo mới đấy rất nhiều quần áo và quần áo là quần áo mới Các bạn có để ý những cái sạp hàng bán quần áo cũ là những sạp hàng bao giờ cũng nhộn nhịp nhất, lớn tiếng nhất tại vì là các cô bán hàng giao rất là nhiệt tình. <cười> 